جس اسلام کو آج آپ اپنے گلے سے اور سینے سے لگا کر رکھتے ہیں یہ اسلام اتنی آسانی سے تمہاری مسجدوں میں نہیں آیا ہے یہ اسلام تمہارے گلی کوچوں میں آج اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھولوں کی سیج پر سچ کر یہ ہمارے گھر تک آیا ہے تو تمہاری خام خیالی ہے یہ ہم تک اگر پہنچا ہے اس کے لیے کئی قربانیاں کئی لوگوں کے خون اس میں گئے ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرے عزیز اس بات کا علمیہ تو ہے اس بات کی تکلیف بھی ہے مجھے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں اور پڑھتے بھی نہیں پڑھنا بھی نہیں چاہتے ان قربانیوں کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو رونگتے کڑے ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو آزمائشیں ہوئی کن کن معاملات پر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں مال کی بھی اولاد کی بھی جائیداد کی بھی اور ساتھ ہی اپنے خواہشات کی بھی ہر طرح کی قربانیوں کی مثالیں میں تمہارے پاس رکھ سکتا ہوں تو یہ ہجرت عام بات نہیں ہوتی جہاں پیدا ہوئے جہاں پلے بڑے جہاں جوان ہوئے جہاں تمہارے رشتے دار ہیں جہاں تمہارے دوست و احباب ہیں اس وطن کو اچانک چھوڑ کر ایک نئے جگہ پر جا کر بسنا عام بات نہیں ہے میرے عزیزو بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے ہمیں اندازہ ہے اس بات کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ عام شہر نہیں وہ بھی اللہ کا شہر ہے مکہ مکرمہ اور جانتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو صحابہ کا حال کیا تھا صحابہ یہ سوچتے کہ حضور وہاں ہیں تب بھی ہماری سن رہے ہوں گے یہاں رہیں گے تب بھی ہم ایمان پر رہیں گے نہیں وہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ کفرستان میں رہنے سے بہتر ہے کہ میرے آقا کے قدموں میں کھجور کی گھٹلیاں کھا کر کے رہے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر کے وہ مکہ سے نکلے تھے اور ایک ایسی ہی تاریخ کے جھڑوکوں میں بات ملتی ہے ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ ان کا ایک بیٹا ہے اور دونوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے جب حضور ہجرت کر کے جھا چکے تھے شوہر اور بی بی دونوں ایمان لائے بچہ ساتھ میں ہے مسئلہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے تینوں مل کر کے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے لگے بات اصل یہ تھی کہ ام سلمہ کا خاندان الگ تھا ابو سلمہ کا خاندان الگ تھا جب دونوں خاندانوں کو معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا اور ان کی بیٹی ہی ہجرت کر کے جا رہے ہیں ابو سلمہ کا خاندان یہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی لڑکی ہمارے بیٹے کو اسے گمراہ کر کے مدینے لے جا رہی ہے لہذا پورا خاندان عمر کر کے آ گیا اور ام سلمہ کا خاندان کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے اس کو فلاں خاندان کا بیٹا لڑکا لے کر کے جا رہا ہے حالانکہ دونوں شادی شدہ ہیں اب ان دونوں شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر دو بڑے خاندان مکہ کے میدان میں آگئے جگڑا کرنے کے لیے اب بات یہ ہو گئی چاہے کوئی صورت ہو ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہیں یہ خاندان بھی چھوڑنے کو تیار ہے وہ خاندان بھی چھوڑنے اب دونوں خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں مان رہا ان کی بیٹی بھی نہیں مان رہی تو بچے پر آگئے کہ بچہ جو ہے یہ نہیں لے جا سکتے تو ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے بچہ باپ کا ہوتا ہے یہ بچہ ہمیں دیا جائے ام سلمہ کے خاندان یہ کفار و مشرقین جو عرب کے تھے مکہ کے یہ ہمیشہ نخوت میں گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا زیادہ رہا کرتے تھے ہار ماننا ان کی عادت نہیں تھی ام سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے نہیں بچہ ماں کا ہوتا ہے دیر سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا ابو سلمہ کے خاندان والا بھی ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کے ہاتھ نکل کر کے باہر آئے خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں اس خاتون کے سامنے دیر سالہ دودھ پیتا بچہ دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی قیفیت کیا ہوگی لیکن کوئی تیار نہیں ہے اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی میرے عزیزو یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو ذرا جس ماں کے سامنے اس کے دیر سالہ بچے کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیا جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے بچہ مر جائے رحم آیا ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہا بیٹی ہے تو تو ہماری بیٹی 
بچہ مر گیا چل واپس اپنے گھر قربان جاؤ ام سلمہ پر کہتی اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طیبہ جاؤں گی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جب وہ سوار ہوئی تو میرے عزیز و حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کو بھی گرا کر ختم کر دیا شوہر کا بھی انتقال تنہا عورت باقی رہ گئی نہ اس خاندان والا آپ لینے کو تیار نہ اپنا خاندان بچہ بھی گیا شوہر بھی گیا وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینے کے قریب آ گئی ایک صحابی ملے ان سے کہا وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لگے جب اس نے اپنے دکھڑے سنائے اپنے بچے کا غم تو رو پڑے کہا رسول اللہ کے لیے تو سب کو چھوڑا ہی کہا ہاں بس ایک بار اس چاند جیسے چہرے کو دیتے ہیں مدینے میں ایک جھوپڑی مل جائے میں یہی رہ جاؤں گی وہ صحابی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے کہا یا رسول اللہ یہ ام سلمہ فلا خاندان کی بیٹی ہے اس کا شوہر فلا خاندان کا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا حضور نے پوچھا کیا ہوا جب ام سلمہ بتانے لگی میرا دیر دیر سالہ شیر خار بچہ دودھ پیتا بچہ میرے سامنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے خاندانوں نے اور مار دیا مجھے اس کا غم تھا ساتھ ہی راستے میں میرے شوہر کے انتقال کا غم تھا لیکن یا رسول اللہ یہاں پہنچ کر کے سارے غم دور ہو میں آپ کے دربار میں آئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کوئی جھونپڑی نہیں دی کوئی مقام نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون ام سلمہ سے نکاح کیا اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا دی وہ ام المومنی حضرت ام سلمہ رب اللہ تعالیٰ میرے عزیز و ازواج متحرات کی بات آئے تو میں ہر زوجہ کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے آقا نے کیوں نکاح کیا یہ ظالم درندے اگر دریدہ دہنی کے ساتھ اگر میرے مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو میں بتا ہے کہ کس کے ساتھ کس لیے نکاح کیا میرے مصطفیٰ نے صرف اور صرف دل جوئی کے لیے اس بیوہ خاتون کو مدینے میں آنے کے بعد اگر میرے مصطفیٰ نے اپنایا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ دنیا کا سب سے بڑا عدل ہے اگر عورتوں کے ہی معاملات کی بات ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کی عمر میں چالیس سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا بلکہ پچیس سال تک صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور پاک نے اتبادی زندگی گزاری جب تک ام المومنی نے حضرت خدیجہ باحیات تھی میرے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے نکاح کیے لیکن ہر نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں گے تو ایک عظیم مقصد کا فرما جن بیویوں کو میرے آقا نے اپنایا ہے یا کہیں سے ظلم کے ساتھ آئی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اپنے حرم میں ان کو جگہ دیا میں جو آج کر رہا تھا وہ قربانی آپ سننے سے یہ بتاؤ کون ام میں سلمہ کی اولاد جیسی اور اپنے شوہر جیسی قربانیوں کو پہنچ سکتا کس کے اندر اتنا جگر ہے جو اپنی اتنی قربانیاں سہ سکے آج کے زمان یہ اولاد کی قربانی ایک دو کے ساتھ نہیں بہت ساری مثالیں ہیں تمہارے پاس مدینے کے اس خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اپنا ایک ڈیڑھ سال کا یا دو سال کا دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی جب حضور کے صحابہ جہاد میں جا رہے تھے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی قبول کر کہا اس کو کیا کریں گے وہ رونے لگی کہ مدینے کی ہر خاتون جس کے جوان بیٹے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ بھیج چکی کسی کا شوہر کسی کا بھائی کسی کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس بیٹے کے میرا شوہر شہید ہو چکا ہے بس یہ بیٹا میرے پاس ہے یا رسول اللہ اس کو آپ قبول کر لیں اس کا کیا ہوگا وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بیٹا تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا لیکن آپ مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے یہ وہ قربانیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں میرے عزیز اور جو آج دل پر پتھر باندھ کر کے بھی کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح مال کی قربانیاں دی حضرت عثمان غنی دیں جس طرح مال کی قربانیاں دیں اگر آپ کے پاس حساب کرنے کا انداز ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ تبوں کے موقع پر حضرت عثمان غنی رب تعالیٰ عنہ کا جو خیرات شدہ مال ہے توجہ جاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رتبت دلائی تھی 
کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے تو حضرت عثمان غنی کرے ہوئے ایک ہزار روپ ساز و سامان کے ساتھ پھر حضور پاک نے دوبارہ کہا تو پھر انہوں نے ایک ہزار روپ ساز و سامان کے ساتھ پھر حضور نے پوچھا اور کوئی ہے تو تیسری بات جو حضرت عثمان غنی ایک ہزار روپ ساز و سامان کے ساتھ آپ نے روایت سنی ہوگی لیکن آپ میں یہ بتا دوں اس کا آج کے زمانے میں اگر حساب کیا جائے کتنا انہوں نے ایک دن میں خیرات کیا تھا تو تقریباً ایک سو بیس کروڑ کی مالیت ہوتی ہے جو انہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کے فرمان پر قربان کیا میرے عزیز و ہزار روپے کی چٹی دے کر کے لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں مسجد میں سو روپے کی نو چھوڑی میں ڈالنا ہو تو چار لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم نے بھی دیا لیکن وہ رسول اللہ کے جانے سار صحابی جنہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کروڑوں آج کتنے دان کرنے والے ہوں گے لیکن لاکر کے دکھاؤ حضرت عثمان غنی کی طرح ایک وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زبان پر اس طرح سے دیوں عزیزان گرامی یہ مال کی قربانیاں تھیں 